E eu que fiquei com um cara que fingia ser rico. Eu vou contar como eu descobri, mas antes eu quero deixar bem claro que não foi por causa disso que eu comecei a ficar com ele, tá? Aqui na minha cidade tem uma boate que lá tem muitas festas luxuosas, digamos assim. E toda data comemorativa, eles gostam de fazer concurso e dar prêmios bons, por exemplo, tablet, iPhone, computador. Essa festa era de Halloween e a minha prima, ela estava participando, sabe? Ia valer a pessoa que tivesse mais simpatia, a melhor fantasia, completo no geral. E como estava valendo um iPhone, a minha prima praticamente obrigou toda a família aí, porque lá ia ser assim, ia ter o voto do jurado e também do público. Esse cara, ele estava na mesa de jurado, inclusive ele estava do lado do dono da boate. E eu quis ir um pouco no clima, então eu coloquei uma luva, coloquei uma tiara com a pluma assim, meio anos 60, e coloquei uns respingos vermelhos. Oh, gente, nada a ver, eu não sou muito boa pra fantasiar, não. E aí teve um momento que esse cara chegou em mim e falou assim, você tá participando do concurso também? Falei, não. E aí vocês já sabem, a gente conversou e no final da festa demos um beijinho. Muito bonito o cara, cheiroso, beija super bem, mas tipo assim, eu nem tava afim de continuar ficando com ele. Só que depois ele pegou o meu número de celular com a minha prima e começou a me mandar mensagem. E aí a gente começou a conversar, a gente começou a sair, ele me levou num restaurante até meio chique, sabe? Eu fiquei morrendo de vergonha porque, cara, eu sou pobre, sabe? Os meus dates... É ni barzinho, ni lanchonete e essas paradas assim. E aí ele começou com um papo de que o dono daquela boate era tio dele, que o pai dele tem uma boate muito maior que aquela em São Paulo, que só é frequentada por político, artistas, famosos, que a família dele tinha muito dinheiro. Um papo, gente, que pelo amor de Deus, o que o cara tinha de bonito de simpático, ele estragou quando ele abriu aquela boca dele para poder falar de dinheiro. Eu não sabia nem como cortar, nem como que dar um fora, sabe? E nisso ele continuou insistindo e a gente continuou ficando. Nessa época, a geladeira da nossa casa, ela estava estragada, na verdade ela queimou. Só que nem eu, nem o meu pai e nem a minha mãe, a gente não tinha limite nos cartões para poder comprar outra naquele momento. Então a gente tava, né, se remexendo do jeito que dava. E aí um dia, esse carinha passou na minha casa à tarde porque a gente tinha combinado de sair. E ele pediu um copo com água. Eu fui e falei pra ele, olha, só tem do filtro porque a geladeira tá queimada e blá blá blá. Expliquei a situação. Ele tomou a água. Quando foi no dia seguinte, ele me pegou na minha casa e simplesmente me levou numa loja de móveis e eletrodomésticos. Ele disse que a gente estava ali para poder comprar uma geladeira nova para minha mãe. E eu não queria de jeito nenhum, porque a gente nem era namorada, a gente só estava ficando, sabe? Aquilo para mim era um absurdo. Só que ele falou assim que eu não podia não aceitar porque o presente era para minha mãe e não para mim. Então eu não tinha esse direito. Gente, ele queria comprar uma geladeira que custa 5 mil reais. E eu de jeito nenhum, você tá doida, é muito dinheiro. Então, com muito custo, já que ele não me deixou negar aquele presente, digamos assim, eu convenci ele de comprar uma de R$ 1.900, o que é muito para um ficante, mas pelo menos não era R$ mil. E aí, nisso, ele foi pagar a geladeira e eu fiquei sentada no sofá esperando, né? no sofá lá da loja mesmo. Na minha família só se falava disso, que eu tava namorando um cara rico, que o cara tava bancando a minha família, que o cara tinha dado uma geladeira de última geração pra minha mãe, como se eu tivesse com ele por algum interesse, sabe? A gente nem tava namorando. Um dia eu perguntei ele de que, que ele trabalhava. E ele falou assim que ele ajudava na parte financeira, na parte burocrática da boate do pai dele. Aí eu peguei e falei assim, uai, mas a boate não é em São Paulo? Ele falou assim, é, mas o trabalho que eu faço dá pra fazer de qualquer lugar. E aí eu já fiquei meio assim. Quando foi um dia, 
Isso, gente, eu já tava curtindo ficar com ele, sabe? Eu não tava ai, apaixonada, louca, mano, mas eu já tava curtindo ficar com ele. Quando foi um dia, aquela prima minha que participou do concurso veio me mostrar um negócio. Ela encontrou no Facebook o perfil do pai dele. Eu nunca tinha procurado. Eu não sou stalker, eu sou super desligada de rede social. Até hoje, gente, eu não sou muito de rede social. E aí ela veio me mostrar o perfil do Facebook do pai dele. Pai dele, marceneiro. O que não é problema nenhum, gente. Todo trabalho é digno. Só tô falando pela questão, né, de tudo que ele tinha me falado. A casa que tinha lá nas fotos do perfil do Facebook não tinha nada a ver com a mansão que ele falava que ele morava. Gente, uma vida completamente diferente da que ele me pintou. E aí eu fui questionar pra ele, perguntei o porquê que ele tinha mentido e ele continuou batendo o pé, falando assim que não mentiu, que esse cara da foto era funcionário do pai dele, olha, olha só. Só que quando a minha prima veio me mostrar, eu perguntei a ela como que ela sabia que realmente era pai dele. E aí ela entrou numa parte lá do Facebook onde tem familiares, eu nem sabia que tinha essa parte e tinha lá ele como filho, então não tinha como negar. E aí eu falei pra ele, né, para de mentir, tá lá, que é seu pai no Facebook pra todo mundo. E aí ele começou a pedir desculpa, falando assim que tinha vergonha, porque as mulheres que ele tem costume de sair, é mulher acostumada com dinheiro, com cara que tem status, por causa disso ele ficou com vergonha de me contar, né, a realidade da vida dele. E eu perguntei, tá, mas e a geladeira? Ele falou assim, eu parcelei em 24 vezes. Falei, cara, e se você tivesse comprado aquela de 5 mil? Ele falou assim, provavelmente eu ia ter que parcelar em 36. Gente, eu fiquei até com dó, juro. Eu tentei continuar com ele, porque como eu falei, eu tava afim. Mas eu não consegui, porque tudo que ele falava, por mais que fosse verdade, eu não conseguia acreditar. E é igual eu falei pra ele, se ele tivesse me dito a verdade desde o início, com certeza a gente estaria junto até hoje, porque eu tava curtindo pra caramba e eu não ligo pra dinheiro, ainda mais dinheiro dos outros. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Gente, qual é a chance da pessoa conseguir sustentar uma mentira dessa, morando na mesma cidade da outra, talvez desenvolvendo um relacionamento sério aí, né? por quanto tempo e como ele ia conseguir sustentar essa mentira. Eu não sei se eu já falei isso em algum vídeo aqui no canal, mas eu estudei com a menina ali para o sexto ano, mais ou menos, que ela mentia também, gente. Ela mentia que ela tinha isso, que ela tinha aquilo. <risos> Perdão. Mas no caso dela, além da idade, né, que era criança, eu acho que era meio que para compensar a realidade que ela tinha porque a família dela era uma fa... é ainda, né, se não me engano, muito grande. O pai dela teve muitos filhos, muitos filhos com a mãe dela e muitos filhos com outra mulher também. Então, por causa disso, eles tinham uma condição de vida, tipo assim, bem precária, bem precária mesmo. Então, eu acho que no caso dela, ela vivia isso meio que para compensar a realidade que ela tinha, né, para viver fora da realidade dela. Mas enfim, é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado da interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha para ajudar o nosso cantinho a crescer. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, tá aqui o Instagram, é por lá que eu tô recebendo e eu aguardo a sua história, tá certo? E é isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau!